credeți că oamenii prin comportamentul pe care îl aveau în vremurile acelea străbune, pe vremea când a început să se coasă ia, pe în vremurile în care încă prosopul da, cu sut de mâna bunicilor, străbunicilor sau a fetelor din sat mai stătea pe oala de mâncare sau pe mămăliga făcută în casă. Credeți că acea gândire și acea stare specială de atunci, dacă ar reveni, ar fi foarte frumos. Ar fi mai bine. Da. Mult mai bine ar fi. Sunteți omul care trăiți aici cu oameni din comună. Nu prea aveți legătura aceea directă cu viața aceea socială de la oraș? Nu prea am deocamdată, că sunt silită și de, 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 împrejurări. de împrejurări. Chiar dacă sunt. Dar îmi place foarte mult că asta sunt vreau din acest să. loc natal care mă leagă foarte mult și care o să plec atunci în dorindu Dumnezeu, deci până atunci nu o să mai plec de aici. Pe vremea când erați și... copil, care este amintirea pe care o păstrați vis-a-vis -vis de ceea ce avem Eram... noi astăzi aici? La clasa întâi m-au așezat pe un scaun și am început să cânt. Deci cântam, am cântat de mic copil. Toate serbările care se făceau... Nu se făceau dacă, fără dumneavoastră. Nu, deci chiar dacă nu eram în serbarea aceea, eu trebuia să fiu în sală ca să încep să cânt. Deci mi-a urcat pe scenă și eu dădeam tonul cel mai bun la serbare. De ce cântecul prosopului? De unde vine? De când vine? Vine de pe vremea războiului, când se țesea, când mamele noastre, bunicile noastre, țeseau în război, pânza de borangic, chiar și covorașe și tot ce se vede aici expus, se țesea și eu am foarte multe okay. și din astea cu sute, pe itamin, am foarte multe și le port și acum cu drag. Aici la țară cel puțin mai mult ca oricând. Ca oricând. Chiar și la oraș le-am purtat foarte mult timp, da. Aveți un obiect care vă este cel mai drag? Sunt multe. Sunt multe lucruri care îmi amintesc de, și de cei care nu mai sunt printre noi, de soacra mea care mi-a cusut foarte multe, mi-a cusut de mână, chiar în cruciulițe, musca, cum se spunea de fapt, și le port cu drag, chiar le am pe perete puse aici, la țară, da, da. Și pe jos am pus, mi-e milă de ele de multe ori că le-am purtat așa, dar s-au mai așa deteriorat de din ele și da, da. Dar și prosoape la icoană, mai ales la icoană, de foarte bine și pe coșul când fac olivă pun un prosop din acela cu sut cu cel mai mare drag. Chiar țesut am, am din asta țesut, alb cu culori roșu, albastru pe el și îl pun cu dragă inimă pe, pe coșul când fac olivă la cei dragi care nu mai sunt printre noi. Vreau să le facem cunoștința și celor de acasă cu acest cântec și vă lansez invitația să ni le aduceți. Da. În prima audiție, nu? Da. Așa da. se spune. Da. Da. Vă rog, doamna Flarea. ne-am străduit și noi am încropit de un război Dar ițele s-au încurcat Pot nogi s-au dezlegat Cum să mai fac eu zestre Când măicuța nu mai este când mai cuța nu mai este, nu mai bat batalele, rămân doar ștergarele, fir de boran gic brodă. Glasul mamei răspicat Dintr-un ul să-ți faci maramă Unul să-l pui la icoană Unul să-l pui la icoană Dar dintr-un ul să-ți faci maramă 
ce mă Unul să-l pui la icoană, Unul să-l pui la icoană. Iar cel mai frumos ștergar dă copilor în dar Până zădei identitate Prin lume cu ei să le poarte Cât are fi puiul de mic, cât are fi puiul de mic, mă. S-o iubească și s-o poarte și s-o ducă mai departe și s-o ducă mai departe. Să o iubească și s-o poarte Și s-o ducă mai departe Și s-o ducă mai departe Îmi permit să vă întreb care este amintirea cea mai frumoasă pe care o aveți cu mama dumneavoastră? Pentru că ați amintit în acest cântec de faptul că da, v-a rugat o parte din prosop să-l puneți la icoană, iar din cealaltă parte să vă faceți maramă. În momentul de față, în situația în care se simte ea acum, mi-amintesc atâtea lucruri că a fost sau că este atât de pură și de ne-a crescut atât de, de frumos și de cu mult suflet că trez niște clipe foarte dureroase acum și sunt, sunt neputincioase că nu pot să o ajut mai mult dar fac tot ce ține de mine și restul las în mâna lui Dumnezeu să ne ajute. Deci, e o ființă foarte blândă și îngăduitoare. Și așa a fost întotdeauna și ne-a dat tot ce a fost mai bun. Am fost patru copii, zic că am fost, pentru că mi-am pierdut sora la 50 de ani, sunt 14 ani de când mi-am pierdut sora. A avut operație la cap și s-a dus dintre noi, care am fost ca două surori geme, deși e diferență de cinci ani între noi. Ea a ținut atât de mult și făceam foarte multe petreceri împreună cu părinții mei, de le înfloream sufletul și lor, că le-au fost drag și lor faptul că eu am cântat. Și toți din familia mea mă iubesc și acum și vin și ne strângem și facem seara de, de... adică o noapte albă facem și cântăm în continuu. Adică sunt de neobosit. Adică cânt în continuu. Cu cât când mai mult, cu atât aș cânta în continuu. Deci neobosită sunt. Și părinții mei nu au făcut abstracții de ceilalți. Dar se zice că Dumnezeu alege pentru părinți pe cineva care îndueșează mai mult și eu cred că am fost aleasa, aleasa. deși am fost foarte mult încercată de Dumnezeu, dar dintotdeauna i-am mulțumit și am spus că e loc și de mai rău și așa este cu adevărat. Dar am lăsat totul deoparte și am mers mai departe, dintotdeauna. Deci mi-a dat putere Dumnezeu să merg mai departe și îi mulțumesc pentru asta. Pentru că astăzi am avut ocazia să vă cunosc mai bine decât... Prima oară când ne-am văzut practic la sărbătoarea Comunei da. Glodanu Sărat, pentru că astăzi sunt aici datorită 
omului pe care îl cunosc de ceva ceva ani și port un respect maxim, doamna Elena Hornea, omul nostru de legătură. Nimic uh, nu e cu, Și nimic nu este întâmplător. Iar relația noastră văd că se leagă atât prin prisma dumneavoastră cât prin cea copiilor care, iată, sunt un exemplu, da, și datorită, bineînțeles, a muncii și a pedagogilor lor care vin să, nu știu, să înfrâneze anumite lucruri care ar putea să ni se întâmple, tocmai prin frumusețea pe care ne-o dă tradiția noastră și starea aceea specială pe care o avem în asemenea momente. Da. Avem, care nevoie. avem nevoie. Avem nevoie. Care este mesajul dumneavoastră în pragul sărbătorilor către toți cei care poartă da, costumul popular și cei care se simt într-adevăr români? Să-l ducă mai departe și prin asta simțim și sărbătorile. Și să fim cât mai apropiați de cei dragi din familie, să le facem bucurii și să facem șezători cât mai des, că asta e un lucru minunat, acolo depănăm multe amintiri și depănăm, cred că, foarte multe amintiri în privința celor dragi care nu mai sunt pentru noi și care ne-au lăsat darul ăsta minunat, care să-l ducem mai departe. Acolo, putem să, la șezătoare, putem să ne arătăm ce ei ne-au învățat cu cea mai mare plăcere. Și de sărbători să fim în sânul familiei, cel mai frumos după mine. Iar cei care aveți părinți, respectați-i și fiți alături de ei, că niciodată nu suntem bătrâni față de ei atât timp cât îi avem pe ei, tot copiii rămânem. Nu credeam că durerea este mai mică, nu, este tot mare, chiar că de bătrâni sunt. Și niciodată nu vrei să-i pierzi Și nici ei nu vor De dragul copiilor Nici ei n-ar vrea să plece Nimeni de fapt dintre noi nu vrem să plecăm Dar Dumnezeu rânduiește totul Vreau să vă mulțumesc Și vreau să vă rog din suflet Să vă adunați așa toate energiile Și datorită faptului că mi-ați vorbit atât de frumos Despre tot Dar cu tot sufletul bănuiesc despre părinții dumneavoastră, sunt sigură că întotdeauna un rapsod popular are pregătit acolo un cântec, două, trei, zece, o mie, da? Legat de sufletul lor și de-al părinților lor. Am să vă rog din suflet la finalul discuției noastre să, să ne mai cântați ceva. Da. Vă mulțumesc, doamnă Flare. Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Oh! 